E aí, fãs de rock, beleza? Abigail é mais um álbum conceitual do King Diamond que conta uma história de terror. Eu vou resumir essa história rapidamente para quem ainda não conhece conseguir entender o contexto da música que eu acabei de traduzir. No dia 7 de julho de 1777, o Conde de La Fey descobriu que o filho que sua esposa esperava era um bastardo, fruto de uma traição. Tomado pela raiva, ele empurrou a Condessa do alto das escadas, ela quebrou o pescoço e morreu na hora, e a criança em seu ventre também nasceu morta. Obcecado com uma ideia estranha, o Conde mumificou a criança natimorta, deu a ela o nome de Abigail e a colocou num sarcófago, na cripta da família. Anos mais tarde, em 1845, o neto do conde, Jonathan Lafay, herda a mansão de seu avô e se muda para lá com sua esposa chamada Miriam. Na primeira noite na mansão, ele recebe a visita do espírito de seu avô. O conde conta para o neto a história de Abigail e diz que o espírito da garota planeja possuir a Miriam e renascer nesse mundo. E a única forma do Jonathan impedir que isso aconteça é matando sua esposa. Passaram-se alguns dias e do nada Miriam apareceu grávida de nove meses balançando um berço que nunca esteve lá antes e cantando uma canção de Ninar, claramente possuída. Foi aí que o Jonathan percebeu que o espírito de seu avô falava a verdade. Ele trouxe um padre para expulsar a Abigail e trazer de volta sua esposa. A Miriam consegue retomar seu corpo por um breve momento, apenas para dizer que não há mais esperança para ela, e a única forma do Jonathan evitar que ela dê a luz para o demônio chamado Abigail é a empurrando das mesmas escadas que anos antes o conde empurrou a condessa. Então Jonathan finge que desistiu para atrair Abigail até a cripta, com a intenção de empurrá-la pelas escadas, e nesse ponto acaba a música Abigail. Agora se você quer saber como essa história termina, ou conhecê-la com mais detalhes, você pode obviamente escutar o álbum na íntegra, ou clicar no link que eu deixei na descrição que te levará para uma página onde o site Whiplash fez um ótimo trabalho traduzindo toda a história. E é isso, fãs de rock! Se você gostou do vídeo, clica no gostei por favor, compartilha, considere apoiar o canal para me manter motivado a continuar e ajudar um pobre a pagar as contas, e até a próxima tradução. Falou!